Home and Away chuẩn bị một bữa ăn chuẩn bị thức ăn cho chính bạn hoặc cho một nhóm người là hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Cho dù nhiệm vụ liên quan đến một bữa ăn duy nhất một lần, hay là một phần của chuỗi bữa ăn dài hơn, theo kế hoạch là một điểm cần được xem xét. Nấu ăn cho bản thân rất có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi sở thích và sở thích cá nhân, trong khi nấu ăn cho ai đó, số ít hoặc số nhiều, người khác sẽ phải cho phép các yếu tố khác. Có thể phải bao gồm nhu cầu ăn kiêng, các bệnh dị ứng đã biết, về, về, điều này áp dụng cho việc lập kế hoạch cho một bữa ăn, mà còn cho một chuỗi các bữa ăn theo kế hoạch cho dù bạn đang tuân theo các nhu cầu ăn kiêng y tế áp đặt hay lên kế hoạch cho một thực đơn khách sạn đa dạng và hấp dẫn. Trong kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng của những ngày đại học đã qua tôi đã dành 3 tháng để làm việc trong đội ngũ nhân viên của một trại nam sinh ở Hoa Kỳ. Hầu hết các chàng trai ở đó trong 2 tuần, một số ở lại lâu hơn một chút. Phục vụ ăn uống là một trong những hoạt động do nhân viên cung cấp nhưng vì đây là trại của hướng đạo sinh Hoa Kỳ nên nhiều quân nhân đã tự nấu hầu hết các bữa ăn của mình. Nhân viên TF đã cung cấp một quán cà phê kiểu thức ăn nhanh, rất cơ bản cho những ai có nhu cầu. Sự sắp xếp kết hợp và kết hợp này hoạt động tốt. Nhưng cá nhân tôi không thường xuyên tham gia vì tôi được thuê để cung cấp các kỹ năng, sống ngoài trời, ví dụ tiên phong, định hướng, cắm trại và các hoạt động liên quan khác. Tôi nhớ mình đã hơi ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng hướng đạo sinh Hoa Kỳ không thoải mái với là bàn và kỹ năng đọc bản đồ, hoặc thậm chí là những điều cơ bản về cách dựng lều rõ ràng. Đây là điều mà các thủ lĩnh của họ đã làm trước khi họ sắp xếp tại trại. Cắm trại cũng là một mô tả gây tranh cãi. Tại trại Curtis Cedric cách 50 dặm từ bất kỳ nơi nào trong dãy núi ở Dirondack, các cậu bé ngủ trong giường tầng, bốn cậu bé trong mỗi cabin bằng gỗ. Tôi phải cho rằng đây là lý do tại sao họ không biết cách đăng ký ten. Tất nhiên, cabin đã được nhân viên dọn dẹp, quét, điều này là để chuẩn bị cho ngày đi bộ đường dài, là lịch thi đấu, vĩnh viễn trên lịch hoạt động. Hãy tưởng tượng có tổng cộng khoảng 300 trẻ em trai ở độ tuổi từ 11 đến 16, tất cả đều chuẩn bị đi theo nhóm nhỏ, mỗi nhóm do người lớn giám sát thông qua rừng tự nhiên PIS. Không được thuần hóa, hoặc được quản lý, đối với nhiều chàng trai sống ở thành phố. Đây là cơ hội duy nhất trong năm của họ để đạt được huy hiệu người đi bộ đường dài, người đi đường dài mà họ thèm muốn, huy hiệu này yêu cầu trong số những thứ khác để hoàn thành chuyến đi bộ dài 25 dặm. Ngày hôm đó chạy hoàn toàn trống rỗng. Mỗi cậu bé được cung cấp một vách bữa trưa do một nhân viên làm cho anh ấy, và bao gồm 6 lát bánh mì, ba bánh sandwich đôi có nhân đặc biệt của Mỹ được gọi là bơ đậu phộng. Thạch là mứt mâm xôi không hạt. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn đang tham gia dịch vụ ăn uống và đối mặt với viễn cảnh khó khăn của 1.800 lát bánh mì, xô theo nghĩa đen, bơ đậu phộng và thùng mứt mâm xôi sau đó cắt đôi, theo đường chéo, và gói chúng trong giấy thấm mỡ. Hoàn toàn trái ngược, thậm chí có thể là cùng năm đó, điều mà vẫn còn khét tiếng vì đã tạo ra một trong những mùa đông tồi tệ nhất trong ký ức gần đây. Mối liên hệ mong manh có liên quan đến Hiệp hội Hướng Đạo. Hàng năm, các hướng đạo sinh Liverpool tổ chức chuyến đi bộ thử thách qua đêm ở vùng hẻo lánh hoang sơ và len lỏi ở đâu đó ở Lăng Kassai. Luôn luôn diễn ra sau khi mùa cắm trải chính thức kết thúc nghĩa là ít nhất là tháng 11. Ngoài đường, trời lạnh gần như đảm bảo sẽ có mưa và chắc chắn yêu cầu kỹ năng điều hướng bằng bản đồ và la bàn rất chính xác. Điều này chắc chắn không dành cho những người yếu tim. Các đội có ít nhất 4 người trong trường hợp này không có người lớn, giám sát nhưng có yêu cầu về độ tuổi tối thiểu 15 để đáp ứng Elfin Safety Gremlin. Các nhiệm vụ được đặt trong quá trình thực hiện có thể bao gồm ví dụ, xây dựng một cây cầu từ cọc và dây thường được cung cấp và đưa cả nhóm băng qua một con suối hoặc con sông khô khan. Bạn cũng sẽ được yêu cầu đóng gói bất cứ thứ gì bạn định ăn cho bữa sáng khi đến nơi giả sử bạn sẽ muốn nấu một bữa ăn nóng hổi. Năm đó thời tiết tồi tệ hơn bao giờ hết, sau đó tôi nghe nói rằng đã có một cuộc thảo luận nghiêm túc về việc có nên ngừng hoàn toàn hay không, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn diễn ra, theo trí nhớ, có lẽ có khoảng 50 đội tham gia và không ai chuẩn bị sẵn sàng để loại bỏ. Tôi cũng có thể nói, không ai gặp khó khăn hoặc cần giải cứu. Chúng tôi đã đi qua nửa điểm, có thể là điểm đánh dấu 15 dặm và vừa mới xây dựng và sử dụng thành công cây cầu nói trên của chúng tôi bắc qua kênh Liverpool Lead khi thời tiết tháng 11 thay đổi dã man. Home and away, preparing a meal, preparing food for yourself or for a group of people are two completely different situations. Whether the task involves a one-off single meal or is part of a longer planned series of meals is one point which needs to be considered. Cooking for yourself would most likely be influenced by personal likes and preferences, whereas cooking for someone, singular or plural, else would have to allow for other factors, which might have to include dietary needs. 
known allergies etc. This applies to planning one single meal, but also to a planned series of meals, whether you are following imposed medical dietary needs or planning a varied and attractive hotel menu. During the long summer vacation of bygone university days I spent three months working on the staff of a boys' camp in the United States. Most of the boys were there for a fortnight, some stayed a little longer. Catering was one of the activities provided by staff, but as it was a Boy Scouts of America camp a lot of the troops cooked most of their meals themselves. TV staff provided a very basic, fast food, style cafeteria for anyone who needed it. This mix-match arrangement worked well, but I personally wasn't often involved as I was hired to provide outdoor living skills e.g. pioneering, orienteering, camping and other related activities. I remember being somewhat surprised to discover that American scouts were not comfortable with compass map reading skills or even the basics of how to put up a tent, apparently, this was something their leaders did before they even arrived at camp. Camping is also a debatable description. At Camp Curtis S. Reed, 50 miles from anywhere in the Adirondack Mountains, the boys slept in bunk beds, for lads in each log cabin. I had to assume this was why they didn't know how to put up a tent, the cabin, of course, had been cleaned, swept prepared by staff before they arrived. Don't get me wrong, the boys were all in good spirits and participated in camp life and activities enthusiastically, but an English Boy Scout would think twice or even three times before deciding that this was something he'd recognize as summer camp. There was one activity in every fortnight which required all staff to report for duty to the catering unit. This was in preparation for the day hike which was a permanent fixture on the activity calendar. Imagine a total of about 300 boys aged anywhere from 11 to 16 all prepared to go off in small groups, each supervised by an adult, through natural, biz not tamed or managed woodlands for many of the city living boys this was their one chance in the year to pass their coveted hiker slash trailblazer merit badge which required amongst other things completing a 25 mile hike the camp was totally empty that day each boy was supplied with a lunch pack which was made for him by a staff member and consisted of six slices of bread three double sandwiches containing the particularly American filling known as peanut butter jelly, for any UK readers who may be unaware, jelly is seedless raspberry jam. Now imagine being on catering duty and facing the daunting prospect of 1,800 slices of bread. Buckets, literally, of peanut butter and vats of raspberry jam, then cutting them in half, diagonally, and wrapping them in greaseproof paper, by complete contrast, in what might even have been the same year, which is still infamous for producing one of the worst winters in recent memory, the tenuous connection is with reference to the Scout Association. Every year Liverpool Scouts hold an overnight challenge hike in the wild and woolly outback somewhere in Lancashire. It's always after the official camping season closes. Which means at least November. It's off-road, it's cold, it's almost guaranteed going to be raining and it certainly requires very accurate dead reckoning navigation skills with map and compass, it's most definitely not for the faint-hearted, teams of at least four. In this case there is no adult supervision, but there's a minimum age requirement, 15 plus, to satisfy Elfin Safer T gremlins. Tasks set along the way might include e.g. constructing a bridge from poles ropes supplied and getting the whole team across a stream or river dry-footed. You'll also be told to pack whatever you intend to eat for breakfast when you reach your destination, it's assumed you'll be wanting to cook a hot meal, that year the weather was worse than it had ever been, I heard afterwards that there was serious discussion whether to call it off altogether, but in the end it went ahead, from memory there were probably about 50 teams taking part, and nobody was prepared to cry off. I can also say, nobody got into difficulties or needed rescuing. We'd passed the halfway point, maybe the 15-mile marker and had just successfully built and used our above-mentioned bridge across the Liverpool-Leeds Canal when the November weather took a savage turn f.o. Home and away, preparing a meal, preparing food for yourself or for a group of people are two completely different situations. Whether the task involves a one-off single meal or is part of a longer, planned series of meals is one point which needs to be considered. Cooking for yourself would most likely be influenced by personal likes and preferences, whereas cooking for someone, 
singular or plural, else would have to allow for other factors, which might have to include dietary needs. Known allergies etc. This applies to planning one single meal, but also to a planned series of meals, whether you are following imposed medical dietary needs or planning a varied and attractive hotel menu. During the long summer vacation of bygone university days I spent three months working on the staff of a boys' camp in the United States. Most of the boys were there for a fortnight, some stayed a little longer. Catering was one of the activities provided by staff, but as it was a Boy Scouts of America camp a lot of the troops cooked most of their meals themselves. TV staff provided a very basic, fast food, style cafeteria for anyone who needed it. This mix-match arrangement worked well, but I personally wasn't often involved as I was hired to provide outdoor living skills e.g. pioneering, orienteering, camping and other related activities. I remember being somewhat surprised to discover that American scouts were not comfortable with compass map reading skills or even the basics of how to put up a tent, apparently, this was something their leaders did before they even arrived at camp. Camping is also a debatable description. At Camp Curtis S. Reed, 50 miles from anywhere in the Adirondack Mountains, the boys slept in bunk beds, for lads in each log cabin. I had to assume this was why they didn't know how to put up a tent, the cabin, of course, had been cleaned, swept prepared by staff before they arrived. Don't get me wrong, the boys were all in good spirits and participated in camp life and activities enthusiastically, but an English Boy Scout would think twice or even three times before deciding that this was something he'd recognize as summer camp. There was one activity in every fortnight which required all staff to report for duty to the catering unit. This was in preparation for the day hike which was a permanent fixture on the activity calendar. Imagine a total of about 300 boys aged anywhere from 11 to 16 all prepared to go off in small groups, each supervised by an adult, through natural, biz not tamed or managed woodlands for many of the city living boys this was their one chance in the year to pass their coveted hiker slash trailblazer merit badge which required amongst other things completing a 25 mile hike the camp was totally empty that day each boy was supplied with a lunch pack which was made for him by a staff member and consisted of six slices of bread three double sandwiches containing the particularly American filling known as peanut butter jelly, for any UK readers who may be unaware, jelly is seedless raspberry jam. Now imagine being on catering duty and facing the daunting prospect of 1,800 slices of bread. Buckets, literally, of peanut butter and vats of raspberry jam, then cutting them in half, diagonally, and wrapping them in greaseproof paper, by complete contrast, in what might even have been the same year, which is still infamous for producing one of the worst winters in recent memory, the tenuous connection is with reference to the Scout Association. Every year Liverpool Scouts hold an overnight challenge hike in the wild and woolly outback somewhere in Lancashire. It's always after the official camping season closes. Which means at least November. It's off-road, it's cold, it's almost guaranteed going to be raining and it certainly requires very accurate dead reckoning navigation skills with map and compass, it's most definitely not for the faint-hearted, teams of at least four. In this case there is no adult supervision, but there's a minimum age requirement, 15 plus, to satisfy Elfin Safer T gremlins. Tasks set along the way might include e.g. constructing a bridge from poles ropes supplied and getting the whole team across a stream or river dry-footed. You'll also be told to pack whatever you intend to eat for breakfast when you reach your destination, it's assumed you'll be wanting to cook a hot meal, that year the weather was worse than it had ever been, I heard afterwards that there was serious discussion whether to call it off altogether, but in the end it went ahead, from memory there were probably about 50 teams taking part, and nobody was prepared to cry off. I can also say, nobody got into difficulties or needed rescuing. We'd passed the halfway point, maybe the 15-mile marker and had just successfully built and used our above-mentioned bridge across the Liverpool-Leeds Canal when the November weather took a savage turn after.